Hola a todos, hoy vamos a preparar panellets de piñones y algunos de chocolate. Manos a la obra. Para preparar los panellets vamos a necesitar almendra molida, azúcar, un poquito de agua, piñones, un huevo y un limón. En un recipiente echamos la almendra molida junto con el azúcar blanco. Rallamos la piel de un limón con cuidado de no rallar la parte blanca porque amargaría. Lo vamos a mezclar todo muy bien. El limón con la almendra y el azúcar. Cuando ya lo tenemos bien mezclado vamos a empezar a echar el agua a cucharadas. Vendrán a ser 4 o 5 cucharadas soperas de agua, pero no las echaremos todas de golpe. Primero ponemos dos, mezclamos y vamos viendo cómo nos queda la textura. Vamos añadiendo de una a una. Y mientras yo voy mezclando, es el momento perfecto para que te suscribas a mi canal. Dale a las letras rojas de suscribirme y activa la campanita, que me ayudarás muchísimo. Cuando vemos que la masa ya está humedecida, empezamos a amasar con las manos. Así lo que hacemos es que la poquita agua que hemos echado se vaya mezclando con la grasa que van soltando las almendras. Y así conseguiremos una masa compacta. Si vemos que es necesario, añadiremos otra cucharada de agua. Y seguimos amasando. Ya se nos ha compactado la almendra con el azúcar. Y ahora ya le podemos dar forma de bola. Y la dejaremos reposar en la nevera toda la noche, envuelta en papel film. De esta manera el azúcar se irá disolviendo y quedará una masa más fina. El día siguiente separamos la clara de la yema del huevo y reservamos las dos cosas por separado. Batimos la clara a punto de nieve y pasamos la masa de los panallets a la mesada. Vemos que está fuertecita, no tiene que quedar muy blanda. Y hacemos un rollito. Con las manos vamos dándole forma de rollito, no muy grueso. Cuando ya lo tenemos listo, cortamos porciones iguales y no muy grandes porque vamos a hacer bolitas pequeñas. Si las hiciésemos muy grandes, luego con los piñones nos quedaría un super panellet. Hacemos una bolita con cada porción de masa que hemos cortado y este es el tamaño más o menos que necesitamos. Podría ser un poquito más grande, pero no mucho más. Ya tenemos todas las bolitas hechas y ahora pasamos los piñones a un plato para poder trabajar mejor y pasaremos unas cuantas bolitas por la clara batida para dar tiempo a que la clara se seque un poco así se van a pegar mejor los piñones y esta es la parte que requiere más paciencia pegar los piñones pero vale la pena porque luego están riquísimos se trata de voltear el panallet por encima de los piñones haciendo una leve presión para que se peguen. Con los dedos apretamos un poquito para que se incrusten un poco en la masa sin que se queden hundidos y con paciencia vamos rellenando los huequitos que han quedado vacíos. Si por debajo no queda tan cubierto no pasa nada, pero queda muy bonito que por, por arriba estén bien cubiertos. Si te fijas, todos los ingredientes que lleva un panallet son sin gluten. Lo que ocurre es que en la pastelería, con la contaminación cruzada, pues no los podemos comprar, a menos que sea una pastelería sin gluten. Por eso una solución muy buena y muy económica es hacerlos en casa. Y yo lo que hago cuando se me acaban los piñones es juntar otra vez la masa y añadirle chocolate en polvo tipo Nesquik, que es sin gluten, y entonces acabo de hacer la masa con panellets de chocolate. Batimos un poco la yema que teníamos reservada y vamos a pintar los panallets. Hay que ir con cuidado, pero como ves, no se despega ni uno. Los horneamos a 200 grados, calor arriba y abajo, unos 5 minutos. Iremos vigilando y cuando los piñones ya estén doraditos, ya están listos. Si te ha gustado la receta, ya sabes, déjame un like, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas recetas. Y aquí te dejo más recetitas para ir viendo. ¡Hasta la próxima!